Bueno, y a esta hora de la tarde vamos a conversar con el diputado socialista, el mismo partido al que pertenece Sebastián Dávalos, Juan Luis Castro, para conocer cuál es el impacto de este caso en la nueva mayoría luego de la renuncia de Sebastián Dávalos al cargo de director sociocultural de la presidencia. Diputado, gracias por este contacto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Gusto saludarla. Diputado, con esta renuncia de Sebastián Dávalos, ¿se termina la polémica? Espero que sí. La verdad es que Dávalo hizo hoy día un reconocimiento de un error, de un daño al gobierno de la presidenta, producto de las circunstancias que rodearon este episodio. Pidió perdón a continuación por todo eso. Dijo taxativamente que aquí no existía ningún delito involucrado y finalmente renunció. Es decir, llegó a un punto en el cual, en forma, yo diría, bastante amplia, a mi modo de ver, está poniendo fin a este episodio. Los que quieran seguir buscando, en fin, pueden buscar, si no, no, no hay ningún problema con eso. Pero el punto de vista político, de lo que implicaba un efecto negativo a la presidenta Bachelet en cuanto a la imagen, en cuanto a la confianza, la credibilidad, un punto tan importante como el estándar que tienen los ciudadanos chilenos para poder eh, acceder, por ejemplo, a beneficios o no de carácter social o un crédito privado, eran temas que estaban dando vueltas en la mesa y generaron una polémica, naturalmente creo yo que está cerrado, porque él tomó una decisión, que fue la que lo invitó el propio ministro Meñilillo hace algunos días atrás, a explicar, a dar su verdad, ¿no es cierto?, su opinión sobre esto, y creo que él evaluó con meridiana claridad algo que era casi inevitable, que era conveniente alejarse de la función pública de gobierno para no continuar provocando un trastorno, una incomodidad mayor que yo entiendo en el humano, en lo personal, debe ser muy doloroso para la propia presidenta en primer lugar, pero que era algo que se veía venir de algún modo en estos días, producto de cómo se fue creciendo, cómo se fue dando de algún modo esta situación tan difícil, pero que tenía que tener un epílogo. Y yo creo que Dávalos en esto fue muy claro, fue, yo diría, eh, no una declaración, una pose, una lectura simplemente una renuncia, yo creo que se notó en él eh, la tensión que implicaba llegar a este punto, pero producto de una decisión que tuvo que tomar, la tomó, y creo que esto ya debiera ir dejando atrás, diputado eh, sobrecidamente este episodio. Eh, efectivamente, como usted dice, esto quita una presión política sobre el gobierno en este caso, pero eh, luego de la declaración que duró ocho minutos, eh, ¿no responde las preguntas que se está haciendo la ciudadanía? Por ejemplo, eh, ¿Cuál fue su rol en el otorgamiento de este crédito? ¿Por qué tenía que participar él? ¿Cuál es la participación que tienen las sociedades? Eh, ¿No le parece a usted que, más allá de la presión política que se quita, quedan muchas todavía respuestas por conocer? Bueno, el mismo Dávalo dijo que él eh, iba a hacer una rueda de prensa posteriormente, espero que sea en los próximos días, donde iba a ahondar eh, respondiendo preguntas, en fin, en un diálogo más recíproco con la prensa sobre cada uno de estos puntos. Yo creo que él ha ido cumpliendo sus distintos momentos y etapas. Puso su declaración uh -huh. de interés hace un par de días. Hoy día él tomó una decisión. No me cabe duda de que esto se va a aclarar. De o sea, hecho, no, no usted mismo tiene algunas... Claro, de hecho, usted mismo manifestaba a través del diario La Segunda hace unos días algunas interrogantes. Usted se preguntaba sí. cuáles son los ingresos que le permiten vivir cotidianamente a Sebastián Dávalos, cuáles son sus utilidades y los giros que tienen sus sociedades y las de su esposa. Sí. ¿Le parece que está claro? No, por supuesto que todavía falta que precisar todas esas cosas, pero ya desde un ámbito distinto que no es el de asumir simultáneamente una responsabilidad de gobierno que involucra al gobierno y al mismo tiempo estas dudas o estas preguntas que están en el ambiente y que han eh, persistido y que naturalmente, y yo tengo fe en eso, tengo certeza de que él las va a aclarar, las va a responder, pero desde el punto de vista de un funcionario de gobierno, una persona de confianza, él ya deslindó la responsabilidad. Ahora tenemos claro que hay una persona que fue ex funcionario, que incluso antes de ser funcionario tomó estos créditos. Él tendrá que decir su verdad respecto de eso en su minuto, pero ya no está el gobierno involucrado. Y creo que es muy importante dejarlo establecido y él lo ha hecho, lo ha deslindado con claridad. Y bueno, ya vendrán ahora otras fases, otras etapas en las cuales se podrán hacer preguntas y respuestas con mayor precisión y sin duda... Las que, yo, las que yo mismo he formulado también y otras que están dando vueltas, pero ya en un plano distinto, para que esto quede meridianamente claro respecto a cómo se gestó, se hizo toda esa operación financiera. Diputado, un gobierno que ha hecho suyo 
el relato, el, el trabajo legislativo eh, para terminar con la desigualdad, con los abusos, que tiene un año legislativo muy intenso por delante. Usted es parte de, de la Cámara de Diputados. ¿Cuánto afecta a este relato y a este trabajo del gobierno eh, el tema de que se hable de la desigualdad, de la lucha contra la desigualdad, el lucro, este caso? Ojalá que lo afecte lo menos posible. Ojalá que vaya quedando como un episodio bastante, yo diría, peculiar del verano, que nadie esperaba que sucediera, y Pero... que vaya primando lo que corresponde, que es la obra del gobierno y las reformas que están por delante. Yo creo que eso... ¿Y no quedará la paradoja del de gobierno reformista que lucha por la desigualdad, eh, cuyo hijo de la presidenta precisamente encarna lo contrario? No, porque primero que nada habría que demostrar todos los hechos que todavía tienen un desarrollo por delante. Nadie podría, podría hacer un juicio, una condena sobre esto. Hay quedado dudas, pero es distinto a otros casos como el que afecta a la derecha, que son casos judicializados, que son delitos flagrantes. Yo creo en esto que no, no me anticiparía porque pienso que la, el capital político de la presidenta Bachelet es tan grande que a pesar de este doloroso episodio, sí, que el gobierno va a repuntar nuevamente y ella, en primer lugar como figura principal y conductora del gobierno para lo que viene por delante. Eh, diputado, ¿cómo evalúa usted eh, la forma en que eh, Sebastián Dávalos renunció eh, a su cargo eh, en un patio solo? No había ninguna figura política relevante que lo acompañara, no lo hizo en el salón donde se realizan las conferencias ni las vocerías, sino lo hizo en la mitad del patio con un vaso de agua a 36 grados de calor. ¿Qué, de, ¿De qué da cuenta bueno, eso? Eh, mire... Yo creo que la escenografía o la situación en que él hizo finalmente pues, su puesta de renuncia, no sé si él es, es lo más relevante. No es, él no es ministro de Estado. Pero habla, usar, no, no, habla no. de algún, al, habla de, de una cierta soledad o no. Sí, yo diría que sí, en cuanto a que él finalmente como persona, por la petición que le hizo el vicepresidente Peñilillo, tenía que enfrentar esta situación como tal. Y por lo tanto, creo que lo hizo desde las oficinas propias o los lugares donde él estaba normalmente en la moneda, pero sin tampoco todos los aspavientos o, o personas detrás que tuvieran alguna relevancia política, porque este era un tema personal que él tenía que resolver y lo resolvió. Entonces, no, no sé cuánto más le agrega o le quita el, la puesta en escena que él desarrolló frente a esto, pero lo importante es el hecho, que creo que eso es lo que ya la gente tiene claro. Uh -huh. Él se declaró en esta declaración de patrimonio de intereses como militante del Partido Socialista. ¿Cuán cercano al Partido Socialista es Sebastián Dávalos? Mire, no sé, sinceramente, porque no. La verdad es que no. no es difícil dar una apreciación de eso. Él, es, bueno, el socialista hace bastantes años, es una persona adulta, tiene una trayectoria propia. Me es difícil poder responder esa pregunta, sinceramente, pero yo creo que en esto también los principios, los, los valores del Partido Socialista son importantes de colocar de por medio y, bueno, yo creo que seguramente él sopesó todas las variables antes de anunciar lo que anunció y, sin duda, si él es parte de un partido político, bueno, eh, eso también es, es una decisión que influye también y la militancia en un partido no es algo baladí, también tiene un valor que creo que debe haber considerado a la hora de estas decisiones. ¿Y él encarna los valores del Partido Socialista? Mire, todos los militantes del Partido Socialista respetamos un cierto código de principio, hacemos todo lo posible por salir adelante y que nuestro desempeño sea lo más fiel posible a los principios del Partido Socialista, yo creo que él también. Él fue claro en decir ¿eh? que aquí no había delito ni algo extraño en ese sentido. Yo no soy quien para decir que eso no es verdad o que hubiera una omisión. No, no soy quien yo para hacerle un juicio a él. Pero creo que aquí, hoy día Dávalo dio un paso concreto, pidió perdón, reconoció los errores, sabía que le estaba haciendo un daño al gobierno, no se quiso atravesar en ese camino y renunció. Diputado, creo que eso es lo central. ¿marca un parámetro eh, la actitud y la renuncia de hoy de Sebastián Dávalos respecto eh, a, a otros casos, en, en definitiva el caso Penta, en que sí están involucrados dinero y política y claro. que se están, involucra se están investigando ilícitos? Claro. Yo creo que sí, porque mire usted, pues, por eh, una cosa mucho menor, que en este caso es un, un tema más bien de la ética y la política, como lo que estamos hablando, 
eh, sin embargo es lo mayor, en este caso delitos de fraude, de dinero, de una connivencia, una verdadera industria del dinero dentro de otro partido político, yo solo recuerdo a un parlamentario que haya pedido perdón al principio y después el resto de los involucrados, algunos que han desfilado por la fiscalía, otros que van a ser formalizados seguramente, ex candidatos, todo mira para el techo. Entonces a mí me gustaría que al menos la décima parte de la sencillez y la, la sinceridad que tuvo hoy día Dávalo la tuviera al menos la derecha para que en casos mil veces peores como los que ellos enfrentan y son delitos pudieran también dar la cara así como desde nuestro lado también dolorosamente pero se ha dado la cara hoy día poniendo fin a este episodio Muy bien, diputado Juan Luis Castro muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde de, esta tarde de viernes luego de esta renuncia conocida de el hijo de la presidenta Bachelet que esté muy bien y muy buenas tardes Gracias, muy amable. Pronto.